ঘুমের মধ্যে বুঝতে পারছে যে ইভার কপালে কেউ চুমু দিচ্ছে চোখের উপর আলো পড়ছে চোখ মিলে তো ভূত দেখার মতো অবস্থা হলো আমি আয়ান কুল বেবি চিৎকার দিয়ে আমার বারোটা বাজিয়ে দিও না তো তুমি এত রাতে আমার বেডরুমে কি করছো কিভাবে আসছো সে অনেক কষ্ট করে আসছি কেন কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলে কি হবে কেউ দেখবে না সব ব্যবস্থা করে এসেছি তুমি এক্ষুনি বের হও হ্যাঁ বের হব তবে তোমাকে নিয়ে যাব আমি কোথাও যাব না যাবে না মানে কি তোমাকে যেতেই হবে কেউ যদি দেখে চুপ আমার সাথে এসো ব্যালকনিতে মই দিয়ে রেখেছে নিচে নামতে সুবিধা হলো সাথে ওর তিনটে ফ্রেন্ড ছিল বাইকে ওঠার সাথে সাথে ফুল স্পিডে বাইক স্টার্ট দিল মনে হলো হাওয়াই ভাসছি বা কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বাড়ির সামনে আসলো কিছুটা ভয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করল এটা কার বাড়ি আর আমাকে এখানে নিয়ে আসছো কেন ভূতের বাড়ি তোমাকে রেখে যাব প্লিজ না না আমি এখানে থাকবো না থাকবো না বললেই তো হবে না আমি চিৎকার করব কিন্তু করো তোমার চিৎকার কেউ শুনবে না আমাকে কিছু একটা করতে হবে যেভাবে হোক এখান থেকে বের হতে হবে যেভাবেই হোক এখান থেকে বের হব তবে কি করব বুঝতে পারছি না হ্যাঁ দৌড় দিয়ে পালিয়ে যাব রেডি ওয়ান টু থ্রি দৌড় কি হলো আমি দৌড় দিতে পারছি না কেন কি পালিয়ে যাবে তা তো হবে না আমি জানতাম তুমি পালিয়ে যেতে চাইবে তাই বাইক থেকে নেমে তোমার হাতটা ধরে রেখেছি তুমি তো খেয়ালই করনি কুত্তা গন্ডার বান্দর তোরে ভূতে ধরেছে তোর ঘাড় মটকাবে আমার ঘাড় মটকাবে না জোরে তো বলে নাই তাহলে শুনলে কিভাবে এই যা আমি মনে মনে এগুলো বলেছি তা স্বীকার করে ফেললাম দূর ভূতের ভয়ে সব বুদ্ধি শেষ ভূতের সাথে প্রত্যেক দিন খেলা করি তাই জানি কিভাবে মানুষের মনের কথা জানা যায় বুঝলেন ম্যাডাম আচ্ছা ভূতটা কি ছেলে নাকি মেয়ে গেলেই দেখতে পাবে আর একটাও কথা বলবে না কথা বলতে বলতে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম চারদিকটা অন্ধকার আমার খুব ভয় লাগছে আল্লাহ আমাকে বাঁচাও লাইট অন করো আমার খুব ভয় লাগছে কি হলো কথা বল না কেন কোথায় তুমি প্লিজ আমার কাছে আসো এই ভূতের বাড়িতে যদি মরে যে সত্যি তোর ঘাড় মটকাবো ওই আয়নের বাচ্চা আমার সামনে আয় তোর ভালো হবে না একা একা কথা বলতে বলতে মনে হলো আমাকে কেউ জড়িয়ে ধরলো আমাকে ভূত ধরে ফেলল প্লিজ আমাকে ছেড়ে দেয় লাইট অন হলো আমি আয়নকে জড়িয়ে ধরে আছি হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে মাই সুইট হার্ট আমরা যে এখানে সেটা ভুলে যাস না এবার ওদের একা ছেড়ে দে চল আমরা বাড়ি বাগানে গিয়ে বসি ভয় দেখানোর জন্য সরি আমাকে এতক্ষণ ভয় দেখি এখন আসছো নিকুচি করি তোর ভ্যালেন্টাইন তোমার হাতে তো ফোন ছিল ফ্লাশ লাইটটা অন করতে পারো নি আমি এত কিছু করলাম তুমি উপভোগ করবে বলে তা না মাথা মোটার মতো চিল্লা পিল্লা করছে আমি কি জানি যে তুমি এত সুন্দর করে সারপ্রাইজ দেবে চারদিকে গোলাপ ফুল আর ফুলের সাথে একটা কেকও আছে কোথাও শুনেছ সারপ্রাইজ জানিয়ে দেয় তাই বলে আমাকে ভয় দেখাবে মাঝে মাঝে ভয় দেখানো ভালো নয়তো বুঝব কিভাবে আমাকে হারানোর ভয় তুমি পাও কি না তুমি আমার জন্য আছো সারা জীবন এভাবেই থাকবে আর হারানোর ভয় কেন পাবো বিশ্বাস আছে তো পাকা বুড়ি হয়ে গেছো কে বলবে একটু আগে বাচ্চাদের মতো করছিলে ইস কি লজ্জা ওরে আমার লজ্জা বতিব্য হুম আয়ন ইভার হাতে একটা ডায়মন্ড রিং পরিয়ে দিল শোনো এই রিংটা কখনো হাত থেকে খুলবে না আমাকে যদি ভোলার চেষ্টাও করো তাহলে এটা তোমাকে ভুলতে দেবে না সব সময় আমাকে মনে করিয়ে দেবে এত দামি গিফট আমি নিতে পারবো না যদি হারিয়ে যায় হারিয়ে গেলে যাবে শুধু তুমি হারিয়ে না গেলেই হবে কিন্তু আমি তোমাকে আজকে দিনে কোনো গিফট দিতে পারলাম না আমার এত সুন্দর গাল তোমার কাছে আছে আর তুমি বলো গিফট দিতে পারলে না একটা উম্মা দিয়ে দাও গিফট হয়ে যাবে না অন্য কিছু দেব আরো বেশি কিছু আগে বলবে তো আমি রেডি আছি নির্লজ্জ অশুভ শুধু তোমার কাছে আমার গিফট আমাকে দিয়ে দাও আর একটা হবে নাকি মোটেও না গিফটে বিয়ের পর গিফট আমি করবো না চলো বিয়ে করে ফেলি বিয়ে করার সময় আসেনি তাও ঠিক আচ্ছা এটা কি সত্যি কোনো ভূতের বাড়ি আরে না পাগলি এটা আমাদের বাড়ি তবে এখানে কেউ থাকে না ও আমি সত্যি ভাবছি আমাকে ভূতের কাছে রেখে যাবে তোমার ভাবনা সত্যি করলে কেমন হয় 
খুব খারাপ আমি কেঁদে দেব কিন্তু আচ্ছা মজা করছি আমাকে বাসায় পৌঁছে দাও এত তাড়াহুড়ো কিসের কেক কাটা হয়নি বিরিয়ানি খাওয়া হয়নি এসব খাওয়া কমপ্লিট করো তারপর বাসায় দিয়ে আসবো আমার ক্ষুধা নেই তুমি খাও আমি তো খাবই আর তোমাকেও খেতে হবে হুম আমাকে খাইয়ে দাও হুম আমি আয়নকে খাইয়ে দিয়েছি আর আয়ন আমাকে খাইয়ে দিয়েছে আয়নকে যত দেখি তত মুগ্ধ হয়ে যায় মানুষটা কি করে এত ভালোবাসতে পারে কিন্তু মাঝে মাঝে একদম ভিলেনের মতো করে কি ম্যাডাম কোথায় হারিয়ে গেলে তোমার ভালোবাসার জগতে সেটা আবার কোথায় আয়নকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকের স্পন্দন শুনে পড়লাম তোমার এখানে তাই বুঝি হুম তাই সারা জীবন আমাকে আগলে রেখো যদি না রাখি না রেখে যাবে গো হ্যাঁ আমি একটা ভূতের বাড়ি খুঁজে সেখানে গিয়ে ভূতের সাথে কথা বলে ভূত হয়ে তোমার ঘর মটকাবো তোমার ভূত হতে হবে না তুমি আমার রানী হয়ে থাকবে হ্যাঁ এখন চলো বাড়ি যাওয়া যাক হুম আয়া নামেকে আমার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বলল ভালোবাসি সোনা পাখি আমিও আজকে কলেজে যাবে না কিন্তু কেন যাব না আমরা ফ্রেন্ডরা কত প্ল্যান করছে আজকের দিনটা নিয়ে আমি তোমাকে সারপ্রাইজ দিলাম তাতে কি মন ভরেনি হুম অনেক ভালো লেগেছে অনেক খুশি আমি যতটুকু খুশি হয়েছ ততটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো আমি যদি শুনি তুমি আজকের দিনে বাসা থেকে বের হয়েছ তাহলে তোমার ঠ্যাং ভেঙে গুরু করে ভর্তা করব এমন করো না প্লিজ আর একটা কথা বললে যা বলছি তাই করব এটা রাখো বাসায় যাও আর গিয়ে ঘুমাও হুম হাতি গন্ডার রাক্ষস কুমি একটু সময় লাভার থাকে আবার বাকি সময় মিলেন থাকে আমার জীবনটা তেজপাতা বানিয়ে দিল আর বিড়বির না করে আস্তে আস্তে উপরে ওঠো হুম ওহ মনে মনে কথা বলেও শান্তি নাই মনের কথাগুলো যে কিভাবে শুনতে পায় আল্লাহই জানে ইভা বাসায় এসে তিরকুটটা পড়া শুরু করল আমাদের ভ্যালেন্টাইন ডে আর পাঁচ জনের মতো করে সেলিব্রেট করিনি একটু স্পেশাল করছি কারণ তুমি আমার কাছে স্পেশাল তাই আমি চাই না তুমি আজকে দিনে অন্য মেয়েদের মতো বাসা থেকে বের হও তোমাকে আমি কতটা ভালোবাসি তা বলে বোঝাতে পারবো না রাগ করো না শোনা পাখি পাগল একটা চিরকুটটা পড়ে ইভার মুখে হাসি ফুটল ফ্রেন্ডের সাথে সময় কাটাতে পারবে না বলে আর আয়নের প্রতি কোনো রাগ থাকলো না ঘুমিয়ে গেল আর আয়ান বন্ধুদের সাথে মিট করে বাসায় গিয়ে ঘুমাল এবারে আয়ানের পরিচয়টা দিই শহরের বড় বিজনেসম্যান আয়মান চৌধুরী ও হাউস ওয়াইফ সামিহা বেগমের একমাত্র ছেলে আয়ান চৌধুরী আর একমাত্র মেয়ে আয়েশা চৌধুরী আয়ান অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে আর আয়েশা ক্লাস টেন পড়ুয়া ছাত্রী দুই ভাই বোনের মধ্যে টম অ্যান্ড জেরি মতো সম্পর্ক আর ইভার পরিচয় বিজনেসম্যান সাইফুল চৌধুরী ও হাউস ওয়াইফ নজমিন বেগমের বড় মেয়ে ইভা চৌধুরী আর ছোট মেয়ে রাইসা চৌধুরী ইভা এটা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে আর রাইসা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে দুই বোনের সম্পর্ক খুবই ভালো দুপুর দুইটা বাজে ইভার ঘুম ভাঙে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখে তার ফ্রেন্ডরা অনেক বার কল দিয়েছে ইভার বরাবর অভ্যাস ফোন সাইলেন্ট করে রাখা এই বদ অভ্যাসের জন্য আয়ান অনেক বকা ঝাঁকা করেছে তাও কোনো লাভ হয় না সে সাইলেন্ট তো সাইলেন্ট করেই রাখে ইভার বেস্ট ফ্রেন্ড লামিসাকে কল দিল थकते এই জন্যই তো তুই আমার বেস্ট উন্নি শোন সানবির সাথে আমারও দেখা হয়ে যার আর ও তুই বিকেলে আমার বাসায় আসিস অনেক গল্প করার বাকি আছে আচ্ছা আসবো এখন রাখছি হুম ইভার মামা তো ভাই সানভি আর সানভির সাথে লামিসার রিলেশন আছে আয়নের বেস্ট ফ্রেন্ডস সানভির জন্য রাতের ঘটনা ভালোভাবে সম্পূর্ণ করতে পারছে এবার আয়নকে কল দিয়ে দেখি কি করে घुमाते 
সন্ধ্যাবেলা একটা পার্টি আছে তোমার সাথে রাতে কথা বলবো টাইম দিতে পারবো না তা আগে বলে দিচ্ছি পরে আবার রাগ ফুসিয়ে বসে থেকো না আমাকে পার্টিতে নিয়ে যাবে ওই সব জায়গা তোমার জন্য না কেন কত মেয়ে তো যাবে আমি গেলে দোষ কি অনেক দোষ আছে তুমি ওই সব মেয়েদের সাথে ঢলঢলি করবে তাতে একদম বাজে কথা বলবে না প্রয়োজন আছে বলে পার্টিতে যাব হ্যাঁ আমি কিছু বললেই তো গায়ে ফোসকা পড়ে কলি যাই লাগে এতদিনও আমাকে চিনতে পারোনি আমার খারাপ লাগে তেমন কোথাও যেতে পারি না তাই পার্টিতে যাওয়ার এত শখ ঠিক আছে একদিন নিয়ে যাব হয়েছে আমাকে নিয়ে যেতে হবে না যাও ফ্রেশ হই খেয়ে নাও হুম তুমিও রাখছি না শোনো বলো রাগ করো না আমি যা করি তোমার ভালোর জন্যই করি সব খারাপ জায়গা থেকে তোমাকে আগলে রাখতে চাই ভালোবাসি ইভু পাগল একটা ইউ লাভার ভালোবাসি সামিয়া বেগম আয়নকে ডাকতে এসে বুঝতে পারল তার ছেলে কাউকে পাগলের মতো ভালোবাসে রুমে না ঢুকে চলে গেলেন বিকেলে ড্রয়িং রুমে বসে নাজমিন বেগম টিভি দেখছে তখনই লামিসার আগমন আসসালামু আলাইকুম আন্টি ওয়ালাইকুম সালাম এতদিন পরে মনে হলো আন্টির কথা আপনিও তো আমাকে ভুলে গেছেন আমি কয়েকদিন আগে তোদের বাসায় গিয়েছিলাম তখন তুই বাসা ছিলি না ওই আর কি লামিসার গলা শুনে ইভার ড্রয়িং রুমে এসে বলল কি রে কখন এলি এই মাত্র চল ছাদে যাই নাজমিন বেগম বলে উঠল বুদ্ধি সত্যি সব গেছে নাকি মেয়েটা কতদিন পর আমাদের বাড়িতে এসেছে কিছু না খেতে দিয়ে ছাদে যাওয়ার কথা কিভাবে বলিস তুই বস মা আমি আসছি আম্মু সবসময় আমাকে বকবে না বকা খাওয়ার কাজ করিস বলেই তো তুমি যাও কিছু নিয়ে আসো তুই কখন সানবিবা এর সাথে দেখা করছস তোরা দেখা করার পর সানবি গেছিল গিফট দিয়ে চলে আসছে বলেছে পরশু দিন আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাবে ওর কি যেন কাজ আছে তাই আমাকে সময় দিতে পারবে না কফি আর আলুর পাকোড়া নিয়ে ছাদে দুজনে গল্প করতে থাকে সন্ধ্যার পর লামিস ওদের বাসায় চলে যায় আয়ান বন্ধুদের সাথে পার্টিতে গেছে রাতে আয়ান আর ইফা একে অপরের সাথে কথা বলে ঘুমিয়ে পড়ল সকালে ইফা কলেজে গিয়ে দেখল তৃষা আয়নের গা ঘাসে ঘাসি করে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে কথা বলছে রাগে লোকে এগিয়ে যেতে যেতে আয়ান ইফার গালে তোর লজ্জা করে না এই মুখ নিয়ে আমার সামনে আসতে আর কত ছেলেদের নিয়ে খেলবি আয়ন তুমি এসব কি বলছো তোমার মাথা ঠিক আছে তোমার মতো খারাপ মেয়েকে আয়ন এখনো সহ্য করে মাথা ঠিক রেখে কথা বলছে আমাদের মধ্যে তুমি একদম কথা বলতে আসবে না তুই নষ্টামি করতে পারবি আর কেউ বললেই দোষ তোর সাথে কিছুদিন একটু ভালোভাবে কথা বলেছি বলে ভেবে নিয়েছিস তোকে আমি ভালোবাসি আরে আমাকে একটু বলবে আমি কি করেছি আর আমাকে ভালোবাসো না এই আয়ান চৌধুরীর ভালোবাসা পাওয়া এত সহজ না এই দেখ তুই কি কি করেছিস আয়ান কিছু ছবি ইভার গায়ে ছুঁড়ে মেরে বলল দেখ তুই কি করেছিস এবার কি বলবি তুই এসব করিসনি ছবিগুলো দেখি ইভার চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে এসব দেখার আগে মরে গেলে ভালো হতো ছবিগুলো তো দেখা যাচ্ছে অন্তরঙ্গভাবে রায়হানের সাথে জড়িয়ে আছে কিন্তু এটা তো অসম্ভব রায়হানকে বরাবর ইভা অ্যাভয়েড করে গেছে তাহলে এইসব কি করে হলো আর আয়ান সব কিছু জানা সত্ত্বেও এইসব বিশ্বাস করল কি হলো বল এসবের পর তোকে বিশ্বাস করব আমি এসব করিনি আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা ইভার কিছু না বলে কাঁদতে কাঁদতে কলেজ থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলো তখন লামিস আর ঈশিতার সঙ্গে দেখা হলো কি রে তুই কই যাচ্ছিস বাসায় যাব তোর কি হচ্ছে দোস্ত তোর চোখ মুখের এমন অবস্থা কেন ইভার নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলো না ওদের জড়িয়ে ধরে কান্না করা শুরু করে দিল ইভু তোর কি হয়েছে খুলি বল রাস্তায় সবাই দেখছে রেস্টুরেন্টে গিয়ে কথা বলি কলেজের পাশে রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে গিয়ে বসলো ওরা একটা ছেলে এসে বলল আপা কি খাইবেন আজকে আমরা কিছু খাব না কেন আপা বাসা থেকে খেয়ে আসছি ক্লাস এখন নাই তাই আসছি ও আচ্ছা ছেলেটা চলে যাওয়ার পর ইভা আজকে সব ঘটনা খুলে বলে খুব কান্নাকাটি করছে শান্ত হও কিছু একটা রহস্য আছে তার জন্য আয়ান ভাইয়া তোর সাথে এমন করেছে তাই বলে এসব কি করে বিশ্বাস করলো প্যাচ প্যাচ কান্না না করে রায়ানকে ধরতে পারিস নি যে ও কেন এমন করছে তুই নরম হয়ে থাকিস বলে সবাই তোকে পার পেয়ে বসে দাঁড়া আমি সানবিকে কল করে দেখি ও এসবের কিছু জানে কিনা সানবি কলেজে ঢুকবে তখন নামিসা কল করায় কলেজে না গিয়ে রেস্টুরেন্টে আসে 
লাভিসা সব কিছু সানভিকে বলে সানভিও বিশ্বাস করতে পারছে না যে আয়ান এমন করতে পারে ইভা তো এখনও কেঁদে যাচ্ছে লক্ষ্মী বনু তুই কাঁদিস না সব ঠিক হয়ে যাবে কি ঠিক হবে ভাইয়া আমি সবার কাছে কত খারাপ হয়ে গেছি তোমরা ওকে বাসায় নিয়ে যাও আমি আয়নের সাথে কথা বলে দেখছি ইশিতা ইভা ও লামিসা বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিল আয়ান রায়হানের সাথে কথা বলছে তখন সানভি উপস্থিত হয়ে শোনে এবার বিশ্বাস হলো তো হ্যাঁ তুই এসব কি বলছিস তুই এই ফালতুটার কথা বিশ্বাস করে খুব বড় ভুল করবি তোর বোনকে বিশ্বাস করে ভুল করেছি ইভা তোর বোন বলে ধোয়া তুলসী পাতা হবে সেটা ভাবিস না মুখ সামলে কথা বল রায়হান যা বলছি ঠিক বলছি এখন তুই এখান থেকে যা তো রায়হান বাঁকা হাসি দিয়ে চলে গেল দোস্ত তুই আমাকে ভুল বুঝিস না আমি যা করেছি মাথা ঠান্ডা রেখে সব বুঝে শুনে করেছি কেন কি এমন হয়েছে যার জন্য এবার সাথে খারাপ আচরণ করলি তুই চল আমার সাথে ইভা বাসায় গিয়ে রুমে দরজা লক করে শুয়ে পড়ল চোখের পানি কোনো বাধা মানছে না আয়ান কথা দিয়েছিল যে কোনো পরিস্থিতিতে ইভার পাশে থাকবে ভুল বুঝবে না তাহলে আজ কেন এমন করল এতদিন কি সব কিছু ভালোবাসার অভিনয় ছিল মাত্র ইভার ফোনে আন্ন নাম্বার থেকে একটা মেসেজ আসে আয়ান তোমাকে ভালোবাসে না ওর মিথ্যা ভালোবাসার জালে তোমাকে ফাঁসিয়েছে তুমি চাইলে তোমাকে আমি আপন করে নেব মেসেজটি দেখে ইভা ফোন অফ করে অজস্র কান্নাই ভেঙে পড়ল খুব করে মনে পড়ছে আয়নের সাথে প্রথম দেখা হওয়া কলেজের প্রথম দিন নবীন বরণ অনুষ্ঠানে অনেক বেশি এক্সাইটেডের জন্য ঘুম থেকে উঠতে লেট হলো তারা হুড়ু হুড়ে কলেজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে আর পরনে ছিল পিঙ্ক কালারের থ্রি পিস হালকা লিপস্টিক কানে ঝুমকো কলেজে গিয়ে দেখে সবাই বসে পড়েছে লামিসা ইশিতা রাহি ওদের খুঁজছে কিন্তু ওরা যে কোথায় বসে আছে এত লোকের মাঝে তা খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল একটা মেয়ে এসে বললো जैगा ওর ফ্রেন্ড ওর পিছনের সিটে বসে আছে পাশের কাউকে চেনে না বলে খুব বোরিং ফিল করছে তাও কিছু করার নেই বসতেই হবে স্যারদের লেকচার দেওয়ার শেষের পর সিনিয়ররা একে একে লেকচার দিচ্ছে তার মধ্যে আয়ন ছিল ইভা তো হাঁ করে তাকিয়ে আছে যেমন সুন্দর দেখতে তেমন সুন্দর করে কথা বলা স্টাইল পাশে বসে থাকা মেয়েরা বলছে দেখ দেখ ছেলেটা কি সুন্দর তাই না স্যারদের লেকচার শুনতে খুব বিরক্ত লাগছিল কিন্তু এই ছেলেটার লেকচার অনেক ভালো লেগেছে আরও অনেক কথা বলেছে ভাষণ পর্ব শেষ হওয়ার পর সবাইকে একটা রজনীগন্ধা আর গোলাপের স্টিক দিচ্ছে কিন্তু ইভাকে রজনীগন্ধার সাথে সাতটা গোলাপ দিচ্ছে ভালোবেসে দিলাম আর হ্যাঁ কলেজে কখনো কোনো সমস্যায় পড়লে আমাকে ডেকো কিন্তু আপু কোনো কিন্তু না তোমার নাম কি তা জানা হলো না ইভা তোমার নাম কি নৌসেন चलती কিছু না চল তোকে বাড়িতে দিয়ে আসি সব সময় খালি আজে বাজে কথা কথা কম বলে বাইকের উপর উঠ না আমি তোর সাথে যাব না উঠবি নাকি ফুবিকে কল করে বলবো তুই ছেলেদের সাথে ডেটিং করছিস যা বল ওকে বন্টি তোর কথা আমি না শুনে পারি নাকি পরে কেলানি খেলে আমার দোষ না হয়েছে তোকে ফোন করতে হবে না এবার চল সানভিভাকে বাসে পৌঁছে দিল কলেজে প্রথম দিনে যা হয়েছে তা সব ইভার আম্মু আর ছোট বোনকে বলে নিজে রুমে গেছে তখনই ফোনটা বেঁচে ওঠে আন্ন নাম্বার তাই প্রথমবার রিসিভ করলো না দ্বিতীয়বার রিসিভ করতে ওপার থেকে পুরুষ কণ্ঠে ভেসে উঠল আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে আপনি ভালোবাসার সাত গোলাপ কি কিছু না আসল কথা বলি 
তুমি কাল থেকে কলেজে হিজাব পরে যাবে আজব তো কে আপনি ইয়োর লাভার মানে কি এত কিছুর মানে তোমাকে বুঝতে হবে না যা বলছি তা করলেই হবে আপনার কথা শুনতে আমার বইয়ে গেছে আমার কথা না শুনলে খুব খারাপ হবে কি খারাপ হবে আমিও দেখে নেব বলে ইভা কলটা কেটে দিল ধুর এরকম কিছু ফালতু ছেলেদের জন্য সব ছেলেদের বদনাম হয় সানভি ভাইয়া সিফাত ভাই এরা কত ভালো এদের বদনাম কেউ কোনোদিন করতে পারবে না আর এই সব দ্যাত ব্ল্যাক লিস্টের নাম্বারটা রেখে দিই আয়ন ইভার বাসার রাস্তার মোড়ে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সানভির জন্য কিন্তু ওর তো দেখা নেই কিছুক্ষণ পর এসে সরি দোস্ত তোকে ওয়েট করানোর জন্য একটা কাজে গিয়েছিলাম লামিসাদের বাসা কোথায় সেটা দেখতে গিয়েছিলি আর কি বা কাজ থাকবে তোর এই জন্যই তুই আমার বেস্ট দোস্ত তোকে কিছু বলে দিতে হয় না সব বুঝে যাস হ্যাঁ শালা আমি তো শালা হলাম কবে থেকে আজকে থেকে তোর এত কিউটের বস্তা বোন আছে আগে বলিস নি কেন তাহলে কোন জন্মেই শালা হয়ে যেতি তুই এবার প্রেমে পড়ছিস নাকি শুধু প্রেম না ভালোবেসে ফেলেছি তা বুঝলাম কিন্তু ওরে বাসায় পৌঁছে দিতে বললি কেন তুই তো জানিস রায়ান কেমন ছেলে আর ওর সাথে ওর বন্ধুগুলো ওদের দিকে খারাপ ইঙ্গিত করছে রাস্তাঘাটে কি করে বসে তাই তোকে পৌঁছে দিতে বলেছি কিন্তু তুই কতদিন এভাবে দেখে রাখবি যতদিন আয়ান চৌধুরী বেঁচে আছে ততদিন ইভাকে বউ হিসাবে আর লামিশাকে বোন হিসাবে দেখে রাখব আর তুই তো আছিস আমার কলিজার দোস্ত বলে বাবা লে যে আয়ান মেয়েদের দিকে তাকাতো না কোনো মেয়েকে পাত্তা দিত না আর সে এখন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তোকে শালা বানানোর ইচ্ছা ছিল তা পূরণ হলো ওরা দুজনে কথা বলে যে যার বাসায় চলে যায় রাত দশটার দিকে আয়ান ইভাকে কল দিল বাট নাম্বারটা ব্ল্যাক লিস্ট অন্য নাম্বার থেকে কল করে কি গো সোনা পাখি তুমি আমার নাম্বার ব্লক লিস্টে রেখেছো কেন ব্ল্যাক লিস্টে নাম্বার রাখি কেন তাও জানেন না জানি তো তাই অন্য নাম্বার দিয়ে কল করেছি কিন্তু তুমি তো জানো না যে আমার শত শত নাম্বার আছে তাই এটা ব্ল্যাক লিস্টে রেখো না আপনার কি খেয়ে দিয়ে কোনো কাজ নেই আমার পেছনে কেন পড়ে আছেন আমি তোমার সামনে বা পিছনে পড়ে নেই শুধু তোমার প্রেমে পড়েছি অসহ্য আরো অনেক কথা বলে ঘুমিয়ে পড়ে সকালে কলেজে রওনা হয় তখন ইভা গাড়ি লুকিং গ্লাসে দেখে পিছনে একটা বাইক ফলো করছে হেলমেট পরে থাকায় মুখটা দেখতে পাচ্ছে না কলেজে ঢুকতে একটা পিচ্ছি ছেলে এসে বলল खावा शेष मैडम अपना टाक दी ना रेस्टुरेंटर मालिक अपना टाक नीते बारण कर मालिक के क्यों बात टाकबा इस सब किसना क्ज करना अपनी जानें ना ये कम कथा और अभी एका टाक दीना हमें चार जन मिले दीची अपनारा चार जन दीबें ना कि दस जन देवें ताना दरकार नहीं टा रखते पर शुद्ध एतटुकू जानी टाक दिए चले আমার সাথে কে এসব করছে কিছুই বুঝতে পারছি না ধুর ভাল লাগে না বাসায় গিয়ে প্যাকেটটা খুলে দেখি দশটা হিজাব অনেক পিন ব্রুজ রয়েছে হিজাবগুলোর কালার খুব সুন্দর তার চয়েস আছে বলতে হবে গতকাল যে কল করেছিল সে এসব করেছে জানি তাকে একটা দেই হ্যালো সুইট হার্ট আমি জানতাম আমাকে কল দেবে আপনি কি করে জানলেন ম্যাজিক বলো তোমার হিজাবগুলো চয়েজ হয়েছে হ্যাঁ আপনার চয়েজ অনেক সুন্দর কালকে থেকে হিজাব পরে কলেজ যাবে আমার সামনে এসে যদি এসব বলতে পারেন তাহলে আপনার কথা শুনব সময় মতো সামনে আসবো আপনি কেন এমন করেন কি চাই চাওয়াটা পরে বুঝে নেব এখন রাখছি যা বাবা কোনো কথাই তো বলতে পারলাম না মানুষটা কেমন জানি অদ্ভুত এইভাবেই কিছুদিন কেটে যায় এইভাবে প্রতিদিন দুই তিন বার ইভাকে আয়ান কল করে ইভা খেয়াল করে মাঝে মাঝে আয়ান ওর আশেপাশে থাকে কিন্তু খারাপ কোনো উদ্দেশ্য দেখে না বলে কিছু বলতে পারে না 
কলেজ থেকে সিনিয়র জুনিয়ররা মিলে কক্সবাজার ট্যুরে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে যারা যাবে তাদের নাম লিস্ট করছে ইভার নাম লিস্টে দেখে আয়ান মুচকি হাসি দিয়ে সানভিকে বলে এবার ইভাকে ভালোবাসার কথা জানানোর সময় এসেছে আর কোনো লুকোচুরি না সকাল ছটার বাজে বাসের সবাই উপস্থিত আছে শুধু ইভা ছাড়া সানভি লামিসা বারবার ইভাকে কল করে যাচ্ছে কিন্তু কোনো খবর নেই ফোনটাও রিসিভ করছে না ছটা তিরিশ বেজে গেছে কেউ আর অপেক্ষা করতে রাজি না বাস স্টার্ট দিয়েছে তখন ইভার আগমন আয়ান বলে উঠল যে সময় মতো কাজ করতে পারে না তার জন্য এক মিনিটও দাঁড়ানো যাবে না কোনো কারণে আসতে লেট হয়েছে বাস থামান না বাস থামানো যাবে না প্লিজ ভাইয়া এমন করবেন না বাস থামাতে বলেন আমি যা বলছি তাই হবে নয়তো আমি তোদের সাথে যাব না দোস্ত আমার কথাটা একবার শোন তোর সব কথা কক্সবাজারে গিয়ে শুনব এখন না সবাই চুপ হয়ে গেছে লামিস্তা রাহি ইশিতা ওদের আনন্দ সব মাটি হয়ে গেছে মন মরা হয়ে বসে আছে কালকে রাত বারোটার দিকে আয়ানিফাকে কল করে ঘুমটা ভেঙে দেয় তাই সকালে উঠতে লেট হয় এদিকে এবার আসতে বসে বসে গান্না করে এবং মনে মনে গালি দিচ্ছে বজ্জত লোক একটা রাতে আমার ঘুম ভেঙে দিয়ে কক্সবাজার যাও মাটি করে দিল যদি তোরে আমি সামনে পাই বুড়িগঙ্গা নদীতে নিয়ে রাম ছাগলের মতো কুসুর করাবো খাটাস গন্ডার হাতি ছাগল তোর সব নাম্বার ব্ল্যাক লিস্টে দেব আমার নাম্বার চেঞ্জ করে ফেলবো তারপর দেখাবো কেমন করে আমাকে কল দিস বাস্তামান কেন কি হয়েছে আরে আমার বাইকের চাবি খুঁজে পাচ্ছি না বাস পিছনে ঘোরান ঠিক আছে আর কেউ কিছু না বুঝলে উস্তানভি ঠিকই বুঝতে পেরেছে কেন বাস পিছনে যাচ্ছে কি ইভাকে আনতে যাচ্ছিস এত বেশি বুঝতে কে বলেছে হ্যাঁ আমি না বুঝলে কে বুঝবে যাকে ভালোবাসিস তার সাথে এমন করলি কেন তুই খুব ভালো করে জানিস আমি টাইম মেনটেন করে চলি আর ও খুব লেজি তাই ওকে শিক্ষা দিলাম যাতে টাইম মেনটেন করে চলে আয়ান তোকে বোঝা খুব মুশকিল বোনটাকে সামলে রাখিস রাখবো ইভার ফ্রেন্ডের চোখ মুখে খুশি চিঠি বাস পিছনে যাচ্ছে এখন তো ইভা যেতে পারবে ভাই বাস কি আরও পিছনে নিতে হবে না এখানে রাখেন আয়ান সানভি বাস থেকে নেমে চাবি খোঁজার অভিনয় করছে লামিসাও বাস থেকে নেমে আয়ানকে বলল ভাইয়া এই দেখেন ইভা বসে কাঁদছে ওকে আমাদের সাথে নিয়ে চলুন চাবি খুঁজতে এসেছি বলে তোমার ফ্রেন্ডকে নিয়ে যাচ্ছি নয়তো আয়ান চৌধুরী একবার যা বলে তাই করে লামিসা সানভি ইভার কাছে গিয়ে বলল এবার চল কেঁদে কেঁদে বন্যা বানিয়ে ফেলছিস আমার ফ্রেন্ড আগে যদি ওকে নিয়ে যেত তাহলে এই বন্যা তৈরি হতো না সত্যি আমি যেতে পারবো সত্যি নাকি মিথ্যা দেখতে চাইলে ঘুমিয়ে পড় তারপর সমুদ্রে নিয়ে ফেলে দিয়ে দেখাবো সত্যি নাকি মিথ্যা তুই আমার ভাই না চরম শত্রু ঝগড়া না করে চল ইভা লামিস একসাথে সানভিয়ার আয়ান একসাথে বসেছে আয়ান ব্ল্যাক কালারের সানগ্লাস পরে আর চোখ ইভাকে দেখছে কেউ বুঝতে পারছে না আসলে আয়ান কাকে দেখছে আয়ানের খুব বড় ইচ্ছে করছে ইভা চুল হালতোভাবে ছুতে পিক তুলতে সকালে নাস্তা করার জন্য বাস একটা হোটেলের সামনে থামল সবাই নেমে যাচ্ছে কিন্তু ইভা কান্না করেছে বলে ঘুমে মগ্ন আছে কান্নার পর নাকি ঘুম ভালো হয় লামিসা খেয়ে ইভার জন্য খাবার নিয়ে আসবে তাই নেমে গেল বাস পুরো ফাঁকা এই সুযোগে আয়নের ইচ্ছে পূরণ করল আয়নের কাঁধে ইভার মাথা রেখে কয়েকটা পিক তুলল আর এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে দিয়ে নিজে সিটে এসে বসল সানভি আয়নের জন্য খাবার নিয়ে এসে বলল নে খে আমাকে উদ্ধার কর খুব খিদে পেয়েছে ভালোই করেছিস খাবার এনে তুই না গিয়ে আমার অনেক বড় উপকার করলি আমি ক্ষুদার জ্বালাই মরি আর ওনার উপকার হলো হাই আল্লা গো হ্যাঁ তুই ছাড়া আমার কে আছে বল কেন এখন তো লামিসা আছে হুম কিন্তু একটা কথা রাহানের উদ্দেশ্যে আমার ভালো লাগছে না তুই দেখেছিস হুম খেয়াল করেছি আমাদের ভালো করে ওদের নজরে রাখতে হবে হুম লামিসা এইভাবে খাবার এনে দিয়েছে বাসের মধ্যে গান বাজে যে যার মতো মজা করে কক্সবাজার পৌঁছে হোটেলের রুম বুকিং করেছে তাতে ইভা লামিসা ইশিতার রাহি একটা রুমে থাকবে এটা আগে থেকে ঠিক করেছিল সবাই ফ্রেশ হয়ে খেয়ে দিয়ে নিয়ে ঘুরতে বের হলো আয়ান ইভাকে চোখে চোখে রাখছে কতক্ষণ রাখতে পারবে বুঝতে পারছে না আয়ান ইভার বিজু নিয়েছে কিন্তু ইভা অ্যাভয়েড করে কিছুক্ষণ পর ইভাকে একাবে হাত টান দিয়ে একেবারে আয়নের বুকের সাথে মিশিয়ে বলে তুমি এত বোকা কেন সানভির সাথে আমাকে সব সময় দেখো তাও আমার চোখের ভাষা বুঝতে পারো না কি করছেন আমাকে ছাড়ুন কেউ দেখে ফেলবে 
কেউ দেখবে না প্লিজ ছাড়ুন আগে বলো আমাকে বিয়ে করবে চিনি না জানি না আপনি কি কেন বিয়ে করতে যাব হ্যাঁ তাও ঠিক তুমি তো আমাকে চেনো না তবে চলো আমাকে চিনতে ইভাকে ছেড়ে দিয়ে দূরের একটা জায়গায় বসে আয়ান বলল দেখো এই ফোন নাম্বারটা চেনো হুম চিনি কে হয় আমার লাভার তাহলে কল করো ইভা কল দিতে আয়ানের ফোনটা বেজে ওঠে তাহলে বুঝতে পেরেছো এতদিন তোমার সাথে আমি কথা বলেছি তোমাকে হিজাব গিফট করা রেস্টুরেন্টের বিল না দিতে দেওয়া তোমাকে ফলো করা স্বাদ গোলাপ দেওয়া এত সব কিছু যা হয়েছে সব আমি করেছি ইভা তোমাকে সত্যি খুব ভালোবাসি কিন্তু আমার সাথে প্রেম করতে বলবো না যদি তোমার মনে হয় আমি তোমাকে ভালোবাসতে পেরেছি তোমার মনে আমার জন্য জায়গা করতে পেরেছি তাহলে তুমি আমাকে ভালোবেসো ইভা কিছু বলো কি বলবো ভালোবাসতে পারবে কি না যদি বলি কি রাতে সমুদ্রের পাড়ে আসবেন আমি এখন যাই আচ্ছা চলো তোমাকে দিয়ে আসি আমি ছোট বাচ্চা নাকি যে আপনাকে দিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ তোমার কাণ্ড কারখানা দেখে তো তাই মনে হয় রায়হান দূর থেকে ইভা হ্যানকে দেখছে রাগে তো শরীর চলে যাচ্ছে মনে মনে বলছে ইভা তোকে আমি দেখে নেব আমাকে অ্যাভয়েড করে আয়নের সাথে সময় কাটানোর শখ মিটিয়ে দেবো রে সালি শুধু একবার তোকে একা পাই বিকেলে ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যাবেলা সবাই আড্ডার আসরে বসেছে আয়ন ফোনে গেম খেলছে আর ইভাকে দেখছে মনে মনে বলছে কি নীল অর্জুরে বাবা মেয়েদের দিকে ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে থাকে এমন একটা ভাব করছে যেন কিছু বোঝে না একটু শান্তি মতো আড্ডাও দিতে পারছি না গেম তো রুমে গিয়েও খেলতে পারে এখানে বসে থাকার কি দরকার घूरते चौधरी তুমি একটু সাবধানে থেকো একা একা কোথাও যাবে না কেন কি হয়েছে যে আমাকে সাবধানে থাকার কথা বলছেন অনেক কিছু আছে শুধু বলবো রায়ানের থেকে দূরে থেকো উনি বড্ড খারাপ লোক খুব বাজে ইঙ্গিত করে ওর সব বেশি দিন চলবে না সময় বুঝে ওর কাজের ফল পেয়ে যাবে আপনি মারভিট করেন নাকি না মাঝে মাঝে হাতের ব্যাম করি সেটা আবার কেমনে কখনো খারাপ কাজ করে দেখো তারপর দেখবে আমার ব্যাম কেমন আপনি কেমন জানি অদ্ভুত ভূত তো না রাতের বেলা ভূত নিয়ে কথা বলবেন না কেন ভয় পাও নাকি হুম অনেক ওই তোমার পায়ের উপর কাঁকড়া দেখো বাঁচাও বাঁচাও কি কথা আছে আমাকে বাঁচাও কাঁকড়া আমাকে কে ফেলবে ইবা চিল্লা পাল্লা করতে করতে আমি সব তো করে জড়িয়ে ধরলো কি করছো তুমি ছাড়ো আমাকে না না আগে কাঁকড়ার হাত থেকে আমাকে বাঁচান কাঁকড়া নেই চলে গেছে সত্যি বলছেন लज्जा रागे दरकार আর তোমার হোয়াটসঅ্যাপ আছে না কেন এত কেন তোমার জানতে হবে না তোমার ফোন দাও এখন খুলে দিই হুম 
আয়ানিভা কে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট খুলে দেয় চলো তোমাকে রুমে পৌঁছে দিই আর হ্যাঁ ফোনে লক দিয়ে রাখবে আচ্ছা ওরা রুমের কাছে আসতে রায়হানের সাথে দেখা কি রে ইভার সাথে তো ভালোই টাঙ্কি মারছিস আরে না পিচ্চি মেয়ে একা ওই দিকে ছিল তাই রুমে এগিয়ে দিয়ে আসলাম ইভা আমার সাথে হাঁটতে বের হবে না আমি রুমে গেলাম না চলো আমাকে একটু টাইম দাও হাত ছাড়ুন না ছাড়বো না আয়ন তুই ওকে একটু বল না আমার সাথে যেতে রায়ান ওর হাত ছেড়ে দে না ছাড়বো না ও আমাকে অনেক অ্যাভয়েড করেছে এর ফল ওকে ভোগ করতেই হবে আমি ছাড়বো না এই থাপ্পড়টা তোকে অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল যেদিন তুই আমাকে কলেজে ছুটির পর ভেতরের মধ্যে আমার কোমরে স্পর্শ করেছিলি কিন্তু সেদিন আমি বুঝতে পারিনি আসলে কে আমাকে স্পর্শ করেছে এখন বুঝতে পেরেছি তুই ছাড়া আর কেউ করেনি ছিছি এত খারাপ তুই এবার তুমি কাজটা ঠিক করলে না এই রায়নের সাথেই তোমার সংসার করতে হবে মনে রেখো ওদের চেঁচামেচিতে সবাই এক জায়গা হয়েছে আয়ন মাথায় রক্ত উঠে গেছে চোখ রাগে লাল হয়ে গেছে ইভাকে এত নজরে রেখেছে তাও এত খারাপ কাজ হয়ে গেছে সে বুঝতে পারে সানভি আয়নের হাত ধরে রাখে যাতে সবার সামনে কোনো সিম ক্রিয়েট না হয় সানভিরও খুব রাগ হচ্ছে তার বোনের সাথে এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে কিন্তু এখনই এর জবাব দেওয়ার সময় আসেনি ইভা তুই রুমে যা আর সবাই এখান থেকে যাও সবাই সানভির কথা মতো চলে গেল দোস্ত এসব কি হলো বল আমার খুব খারাপ লাগছে এত কিছু করেও আমি রায়ানের কাছ থেকে ইভাকে বাঁচাতে পারিনি এখনও কিছু হয়নি রায়ান যে কত বড় ভুল করেছে তা বুঝতে পারবে রাগে শরীর জ্বলে যাচ্ছে সবার আনন্দ মাটি করতে চায় না নয়তো রায়ানকে দেখিয়ে দিতাম আয়ান কি করতে পারে কলেজে সেদিন ইভাকে দেখে কয়টা ছেলে শেষ বাজিয়েছে বলে তুই যে হারে মার মেরেছিলি সেটা জেনেও এমন কাজ করতে পারে ভাবতে পারি না শোন আমার সাথে ইভার রিলেশনের কথা কাউকে বলা যাবে না যা করতে হবে আমাদের কয়েকজনের মধ্যে সব কথা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে তুই কি বড় কোনো প্ল্যান করছিস সময় হলে তোকে বলবো ইভার রুমে গিয়ে টপ টপ করে চোখের পানি ফেলছে সবাই ওকে বোঝাচ্ছে যে আয়ন রায়হানকে শাস্তি দেবে তাও কান্ন থামছে না তুই তো বলত কেন আয়ন ভাইয়া তোর পাশে আছে তাও এমন করলে কি চলে বল এরকম খারাপ কাজ হতে থাকলে একটা সময় আয়ান আমাকে ভুল বুঝে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে তাকলি একটা তুই জানিস আয়ান ভাইয়া তোকে কত ভালোবাসে দুদিন আগে তোকে একটা বার দেখার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোর বাসের সামনে দাঁড়িয়েছিল আবার কয়েকটা ছেলেকে মেরেছে এত যদি ভালোবাসে তাহলে রায়ানকে আজকে কোনো কিছু বলল না হয়তো কোনো কারণ আছে তবে তুই চিন্তা করিস না ওই কাজের ফল পেয়ে যাবে হ্যাঁ তুই এবার তোর কান্না বন্ধ কর নয়তো তোকে মেরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব তোরা সবাই আমার শত্রু একদম চুপ কর এখন খেতে যাব রাতে খাবার খেয়ে সবাই কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে ঘুমোতে গেল রায়হানের দেখা আর মেলেনি সকালে সবাই ঘুরতে বের হয়েছে যে যার মতো পিক তুলছে ফেসবুকে গিয়ে লাইভ এসেছে ভিডিও কলে ব্যস্ত আয়ন বসে বসে গেম খেলতে ব্যস্ত তবে ইভার কাছে আছে কিছুক্ষণ পরে সানভি এসে বলে তুই এখানে তাহলে ইভা কার সাথে কোথায় গেছে মানে কি আমি তো ওকে দু মিনিট আগেও দেখেছি লামিশাকে জিজ্ঞাসা করলাম ও বলল এখানে ছিল পিক তুলছিল রায়ানকে কি কোথাও দেখেছিস না উফ অনেক বড় ফুল হয়ে গেছে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না চল লামিশা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল ভাইয়া এই এই দেখেন কি দেখব কি লামিশা শান্ত হয়ে বলো কি হয়েছে ইবা সাতার জানে না ও পানিতে ডুবে যাচ্ছে সানভি আমার সাথে আয় আয়ান সানভি কেউ ভালো করে সাতার জানে না কিন্তু ইভার জন্য পানিতে দুজন নেমে গেল আয়ান ইভাকে বাঁচাতে গিয়ে আয়ান ডুবে যাচ্ছে আশেপাশের লোকজন ওদের উদ্ধার করে পাড়ে নিয়ে আসলো আয়ান সানভি ঠিক আছে কিন্তু ইভা ঠিক নেই ইভা চোখে মুখে আয়ান পানি ছেড়াচ্ছে হাতে তালু ও পায়ের তলা লামিসা রাহি ইশিতা মালিশ করছে ইভার জ্ঞান ফিরে দেখে ওর আশেপাশে অনেক লোক আর ও আয়ানের কোলে মাথা রেখে আছে ইভার তুমি ঠিক আছো এখন ঠিক আছি তুমি সাঁতার জানো না তাহলে কেন পানিতে নেমেছো তুই দু মিনিটের মধ্যে কিভাবে ডুবে গেলি আমার সাথে তো পিক তুলতেছিলি একটু সামনে গিয়ে দেখি খুব সুন্দর একটা ঝিনুক সেটা তুলতে গিয়ে কে যেন পেছন থেকে আমাকে ধাক্কা দিল আমি পড়ে গেলাম থাক আর বলতে হবে না তোমরা ওকে রুমে নিয়ে যাও আয়নু সানভি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে কাজটা কে করেছে ইভার ওর ফ্রেন্ড আর রুমে চলে যাওয়াতে সানভি বলে 
আমাদের পরশু দিন টাকা ফিরে যাওয়ার কথা থাকলেও আমরা কালকে ফিরে যাব না যেদিন যাওয়ার কথা সেদিনই যাব বেশি জেদ করিস না একটু আগে বড় বিবাদ ঘটতে যাচ্ছিল আল্লাহ এবারের জন্য বাঁচিয়েছে যেখানে যার মৃত্যু আছে সেখানেই তার মৃত্যু হবে এটা মানিস তো তাহলে যা হচ্ছে হতে দে দেখ এবার কিছু হয়ে গেলে আমার পরিবার ফুপি ফুপা এদের আমি কি জবাব দেবো বল আমি আছি তো কিচ্ছু হবে না চল ফ্রেশ হয়ে আসি হুম সকাল থেকে রায়ানের দেখা মেলেনি দুপুরে খাওয়া শেষ করে একটু রেস্ট নিয়ে সবাই ঘুরতে যাওয়ার কথা থাকলে ইভাকে কেউ নিয়ে যাবে না রুমে থাকতে বলা হয়েছে কিন্তু সানভি এসে বলল ইভা তুই রেডি হয়ে নে তোকে ছাড়া আমি ঘুরতে যাব না কিন্তু ভাইয়া ওরা আমাকে নিবে না যেই ভাইকে পেলে অমনি আমাদের নামে নালিশ দিচ্ছিস ননদকে টর্চার করলে তো ভাইয়ের কাছে নালিশ দিবেই এখানে ভাবি কে কোনো একটা প্রেম রহস্যের সুগন্ধ পাচ্ছি ইশিতা লমিসাকে একটু ধাক্কা দিয়ে বলল জল অনেক দূরে গড়িয়ে গেছে ধুর তোরা কি শুরু করেছিস হ্যাঁ চল রেডি হয়ে নেই আমার সাথে ঘুরতে যাওয়ার এত ইচ্ছে তা জানতাম না আমি একবারও বলেছি আপনার সাথে ঘুরতে যাব মুখ দেখে তো বোঝা যাচ্ছে বেশি বোঝা ভালো না আরে ভাই কি করছিস প্রেম শুরু হওয়ার আগে ঝগড়া করলে প্রেম এখানেই শেষ হয়ে যাবে তাও ঠিক এই যে লামিশা ম্যাডাম আপনাকে লাল কালার ড্রেসে খুব সুন্দর লাগছে লামিশা লজ্জা পেয়ে আর কিচ্ছু বলল না পাশ থেকে রাহি বলল ভাইয়া আপনারা কি ঘুরতে যাবেন নাকি এখানে প্রেম করবেন কি যে বলো তোমরা এখানে প্রেম করলে ম্যাডাম রাগ করবে বের হতে লেট হচ্ছে বলে আয়ান এসে বলল এই শালা তোকে আমি এখানে কেন পাঠিয়েছিলাম আর তুই কি করছিস আমার লাইনটাও একটু ক্লিয়ার করতে দে ছেলেরা তোমরা এখন যাও বাকি কথা পরে হবে সবাই ঘুরতে বের হলো সন্ধ্যার মধ্যে হোটেলে ফিরে আসলো রাতে কাপল ডান্স গান অভিনয়ের আসর জমিয়ে দিয়েছে কক্সবাজারে তিন দিনের ট্যুরটা ভালোভাবে কাটিয়ে সবাই বাড়ি ফিরেছে আয়ান ইভাকে বলে দিয়েছে কলেজে আয়ানের সাথে বেশি কথা না বলতে আর ওদের সাথে সম্পর্কের কথা যেন সবাইকে না বলে আয়ান সবসময় ইভাকে নজর রাখে সানভির সাথে লামিসার রিলেশন শুরু হয়েছে সব মিলিয়ে ভালোভাবে আছে নাজমিন বেগম ইভাকে ডাকতে আছে কিন্তু কোনো সারা শব্দ পাচ্ছে না কিছুটা ভয়ও করছে সেই সকাল থেকে এসে রুমে দরজাটা লাগিয়েছে এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে শুধু বলেছে মাথা ব্যথা করে আর শরীর ভালো লাগে না কেউ যেন তাকে ডিস্টার্ব না করে রায়সার ড্রয়িং রুমে টিভি দেখছে আর তখনই সানভির আগমন मरीचिका पड़े तुम बुझे कत क्या करो कैमने আজকাল আমাকে নিউজে দেখাই দূর পানি খাও হুম দে পুপি ইভা কোথায় উপরে আছে আবু সেই কলেজ থেকে এসে রুমে শুয়ে আছে কেন কি হয়েছে তা জানি না আচ্ছা আমি গিয়ে দেখি সানভি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে দেখে নাজমিন বেগম ইভাকে ডাকছে পুপি কি হয়েছে আর বলিস না কি যে হয়েছে বুঝতেই পারছি না আচ্ছা আমি দেখছি ইভা বোন আমার দরজা খোল তোর জন্য একটা ভালো খবর নিয়ে এসেছি প্লিজ দরজা খোল কয়েকবার ডাকতে ইভা দরজাটা খুলে দিল মা তোর কি হয়েছে আমাকে বল অনেক মাথা ব্যথা করছে তোমাকে বললাম তো তাই বলে না খেয়ে সারা দিন শুয়ে থাকতে হবে কি তুই সারা দিন খাসনি পুপি যাও খাবার রেডি করো আমিও দুপুরে খাইনি আচ্ছা তোরা নিচে আ নাজমিন বেগম চলে গেল ইভা তুই এমন পাগলামি করলে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা মুশকিল হবে আমি কি পাগলামি করছি বল আয়ান যে আমাকে এত কষ্ট দিল তা তোর চোখে পড়ে না थप्पड़ दीब চল কে রেডি হয়ে নে আমি ফুফুর সাথে কথা বলে আসি ও আমাকে ভুল বুঝছে আমার মুখ দেখতে চায় না তাহলে আমি কোন মুখ নিয়ে ওর সামনে যাব তুই আমার সাথে গেলে বুঝতে পারবি তোকে ও আর অপমান করবে না আচ্ছা শুধু তোর কথার জন্য যাচ্ছি নাজমিন বেগম এর থেকে পারমিশন নিয়ে ইভা সানভিদের বাসায় গেল ড্রয়িং রুমে আয়ান বসে আছে সাথে সানভির মা দাদুও আছে ইভা আয়ানকে দেখে চোখ রাঙিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল কিরে দোস্ত কখন এলি 
এই তো কিছুক্ষণ হলো ইভা কেমন আছিস ভালো আছি মামুনি তুমি ভালো তোরা বসে কথা বল আমি জানি আসি তোরা গুরুর কথা ভুলে গেছিলি কতদিন পর আজকে আয়ান ইভা বাসা এলি নানু তোমাকে আমি ভুলে থাকতে পারি নাকি প্রতিদিন ফোন করি গল্প করি তাও বলে ভুলে গেছি দেখা করতে আসিস না তো আর এই আয়ান চুপ করে বসে আছো কেন গার্লফ্রেন্ডের কথা ভাবো গার্লফ্রেন্ড থাকলে তো তার কথা ভাববো তোমার খোঁজে কোনো সুন্দরী মেয়ে আছে নাকি দাদু কি সুন্দরী মেয়ে লাগবে এখন আমাকে কালো লাগে ডরা আয়ান তোর ব্যবস্থা করছি ইভা মনে মনে বলছে আর আয়ানের দিকে তাকিয়ে আছে আমার নাতনিরা খুব সুন্দরী আছে পড়াতে পারো কি না দেখো তার মানে কি দাদু তোমার আয়ানকে পছন্দ হয় তোমার কোনো নাতনির সাথে বিয়ে দিবে হ্যাঁ দিব যাকে বলবে তার সাথে দিব আয়ান বলে ফেল কাকে পছন্দ করিস এখনো বলার সময় আসেনি তোকে বাড়িতে ডাকছি একটা প্রজেক্ট প্ল্যানিং করেছি তা দেখার জন্য আমার রুমে চল আরে ভা তুইও আয় তুলি উপরে আছে সানভি নিজে চা নিয়ে উপরে গেল যাতে আর কেউ উপরে না যায় তুলি সানভির বোন ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে ইভার সাথে খুব ক্লোজ ওদের সম্পর্কে কথা জানে ছাদের কিনারায় ইভা দাঁড়িয়ে আছে আয়ান ইভার কাঁধে হাত রাখতে ইভা ঘুরে তাকায় আমার উপর রাগ করে থেকো না প্লিজ সরি সোনা পাখি সবার সামনে অপমান করে খুব ভালো লেগেছে তো সবার সামনে অপমান করতে চাইনি আর অনেকগুলো কারণ ছিল সেটা বলবো বলেই তোমাকে এখানে এনেছি কি এমন কারণ থাকতে পারে যে যাকে ভালোবাসো তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে বাধিনি আচ্ছা সব বলছি তুমি কি এটা জানো যে ত্রিশা কলেজের প্রিন্সিপালের মেয়ে না জানি না ত্রিশা প্রিন্সিপালের মেয়ে নাকি লাজ সাহেবের মেয়ে তাতে তোমার কি আমার থেকে বেশি বড় লোক না গেও উত্তেজিত হয়ে বলল সানভিয়া তুলি ওদের কাছে দৌড়ে এসে বলল ইভা তুই চিৎকার করছিস কেন বাসায় সবাই আছে তুই একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ওর সব কথা শুন তারপর যদি মনে করিস ও ভুল করেছে তাহলে তুই রিলেশন রাখিস না ইভা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তোরা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়া আমি ভালোভাবে বুঝাচ্ছি হুম ইভা প্লিজ আমার কথাটা ভালো করে শোনো তিশা আমাকে অনেক আগে থেকে পছন্দ করে কিন্তু আমি ওকে সব সময় এড়িয়ে চলি ও এই দু মাস বিদেশে ছিল কালকে কলেজে এসেছে তখন দেখা হওয়ার সূত্রে কথা বলেছি ওর সামনে আমাকে নীলয় একটা খাম দিয়েছে তারপর খামটা খুলে দেখি তোমার আর রায়ানের ছবি আর তিশা দেখে ফেলেছে আমাদের রিলেশন সম্পর্কে ও কিছু জানে না জানতে পারলে ওর উদ্দেশ্য থাকবে সব সময় তোমার খারাপ করার ও অনেক রিলেশন করেছে কিন্তু একটাও টেকেনি অহংকার জিদের কাছে ভালোবাসা তুচ্ছ করে আমি জেনে শুনে তোমার খারাপ করতে পারিনি আচ্ছা তাহলে তুমি ওর সাথে কথা বলবে না আমি ওর সাথে তেমন কোনো কথা বলি না প্রয়োজনের খাতিরে যতটুকু দরকার ততটুকুই কথা বলি হুম আমাকে থাপ্পড় মেরেছো কেন তোমার নামে তিশা অনেক বাঁচা কথা বলেছে যার কারণে আমার মাথা গরম হয়ে গেছে তুমি আমাকে একটু বিশ্বাস করো না ভালোবাসো না উফ রে এত চোখের পানি কোথায় রাখো শান্তি মতো কথাও বলা যায় না প্লিজ কেঁদো না হ্যাঁ আমি এখন কান্না করলেও দোষ হয় আচ্ছা কান্না করা শেষ হোক তারপর বাকি কথা বলবো কাঁদো ভ্যা 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 করে কান্নার স্পিড আরও বেড়ে গেল তাই আয়ান ইভাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলল তুমি ইশিতার বার্থডে পার্টিতে গিয়েছিলে মনে আছে সেখানে রায়ান ছিল তোমাকে আমি ইশিতার বার্থডে পার্টিতে নিয়ে গেছিলাম আবার আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়েছিলাম আর ওখানে সিসিটিভি আছে তাহলে কেউ যদি কিছু করে থাকে তাহলে সব দেখা যাবে তুমি চেক করে দেখো আমি কিছু করিনি মাথা মোটা একটা আমি চেক না করে ডিটেলস তোমাকে বললাম কিভাবে হ্যাঁ তাই তো সেদিনও তোমার কিছু ছবি তুলেছে যেগুলো দিয়ে তোমার সাথে ওর নোংরা ছবি বানিয়েছে তুমি জানলে কিভাবে যেখান থেকে ছবিগুলো বানিয়েছে তার নাম ছবির নিচে দেওয়া আছে আমি সেখান থেকে তার খোঁজ নিয়ে জেনেছি এত কিছু একদিনের মধ্যে জানা সম্ভব হয় কিভাবে আমার সব কিছু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে যাবে মাথা মোটা কি আর সাদে বলি আবার বললে কান্না করব কিন্তু না না আরো কাহিনী আছে শোনো কক্সবাজার ট্যুরে তোমাকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে রায়ান ফেলে দিয়েছিল সেটা জেনেছি আমি শিওর ছিলাম তোমাকে রায়ান ফেলে দিয়েছে তাই আমি সব সময় ওর দিকে খেয়াল রেখেছি ও কাকে যেন ফোনে বলছিল তোমাকে কিডন্যাপ করার কথা কিন্তু যদি ঝামেলায় পড়ে যায় তাই মেরে ফেলে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে আর ওর এই কথাগুলো আমি শুনে রেকর্ড করে রেখেছি আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে আমাদের সম্পর্কে বলবো যে উচিত তৈরি করতে চেয়েছে আমি ওকে ছাড়ব না আমি ওকে মেরে ফেলবো আর তুমি এসব জেনেও কিছু না বলে বসে বসে তামাশা দিচ্ছ কে বলেছে আমি কিছু করিনি আমি আমার লোক থাক কালকে সকালে তোমাকে নিয়ে যাব না এখন বলো না কালকে দেখতে হবে 
তবে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পারবে না ক্লাস শেষ করে আমাকে মেসেজ দিও আমি এসে নিয়ে যাব আচ্ছা তুমি এত বোকা কেন হ্যাঁ আমি আবার কি করলাম ছবিগুলো তোমার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছি তখন রায়ানকে কয়েকটা থাপ্পুর দিতে পারো নি কোথা থেকে এসব করেছে জানতে চাইতে পারো নি আমি কেন তোমার এসব করতে যাব আমি তোমার দিয়ে কষ্ট সহ্য করতে পারিনি ভাবছি তুমি এইগুলো সত্যি মনে করে আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছো পাগলি একটা ভালোবাসা বিশ্বাস এতটা সস্তা না যে যে কেউ এসে যা বলবে তা বিশ্বাস করতে হবে নাকি ভালোবাসার প্রতি অটুট বিশ্বাস রাখতে হয় হুম বুঝলাম আমি যা করব তোমার ভালোর জন্য করব এটা মনে রেখো আমার এত ঝামেলা ভালো লাগে না আমার তো বেশ ভালো লাগে লুকি লুকি প্রেম করতে পারি তোমাকে বকা দিতে পারি আমাকে বকা দিতে ভালো লাগে তাই না ব্যথা পাচ্ছি তো তোমার একটুও মায়া হয় না আমার জন্য না কোনো মায়া হয় না সকালে আমাকে মেরেছি তখন তোমার মায়া হয়নি এতটাও জোরে মারিনি যে ব্যথায় জ্বর আসবে তাও আমার নরম তুলতুলে গালে মারার আগে কয়েকবার ভেবে মারবে আয়া নিফার গাল টেনে বলবো নরম গালে কিছু করতে হলে ভাবার সময় থাকে না যেমন মিষ্টি সামনে নিয়ে বসে থেকে ভেবে খাওয়া যায় না মিষ্টি দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে কি সব বলছো ভাইয়া আপু আছে এখন ভাইয়া আপুর দোহাই দিচ্ছ তাদের সামনে প্রেম করো তাতে লজ্জা লাগে না না তুমি এখন যাও হুম যাব তুমি সাবধানে থেকো তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সরি আই লাভ ইউ সোনা পাখি আই লাভ ইউ টু ওই তোদের বলছি সানভি এবং তুলি তোদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ দেব না কারণ তোরা আমার আপনজন তাই আমাদের রিলেশন উপলক্ষে ট্রিট দেব কালকেই হয়ে যাক হ্যাঁ একটা ভালো কাজের পর খাওয়া দাওয়া না করলে ব্যাপারটা ভালো দেখায় না আচ্ছা দোস্ত আমি এখন আসি আর কালকের কথা মনে রাখিস রাতে খেয়ে তারপর যাবে না ছোট আপু অন্য কোনো দিন খেয়ে যাব আর জামাই আদর এখনো পরে আছে জামাই আদর পরে থাকলেও শালিদের আবদার এখন থেকে পূরণ করতে হবে আর কথা বাড়িও না এখন বাসা যাও রাত নয়টা বাজে খেয়াল আছে বাহ এখন এত প্রেম একটু আগে বলছিলি কি যেন ওর সাথে কথা বলবো না ওর সাথে থাকবো না সেগুলো এখন কই আহ ভাইয়া আমি তো এগুলো রাগ করে বলেছি তুই রাগ করেই কেন বা এসব বলবি তুই জানিস না যে আপনজনদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হয় এক্ষুনি সরি বল আচ্ছা সরি আমার ভুল হয়ে গেছে ইটস ওকে বেবি বাসে গিয়ে মেসেজ দিও সাবধানে যেও এখানে আমরা আছি তোর বড় ভাই বোন আহারে বড় ভাই বোন আমার ছোট বোনকে বন্ধুর সাথে প্রেম করতে হেল্প করো তখন বড় থাকে কোথায় পাকা পাকা কথা না বলে খেতে চল ড্রয়িং রুমে মামা মামি নানু সবার সাথে কিছুক্ষণ গল্প করে খেলতে যাব তখন আয়ান মেসেজ দিল বাসায় আসছি এখন তুমি খেয়ে নাও আমিও খাবো বেশি রাত জাগবে না ভালোবাসি রাতে খেতেই ভাই বোনের আড্ডা দিয়ে ঘুমালো সকালে সানভিদের বাসা থেকে ইভা কলেজে গেল তিনটা ক্লাস করে আয়নকে ফোন করলে আয়ন সানভিকে পাঠায় ইভাকে নেওয়ার জন্য সাথে লামিসাও যায় পুরনো ভাঙা বাড়ির সামনে গাড়ি থামে ইভা তুই ভিতরে যা কেন তোরে যাবি না আমরা এখনো আছি একটু প্রেম করি তুই যা রফসান ইভাকে দেখে ভিতরে নিয়ে গেল দেখল রায়হানকে একটা চেয়ারের সাথে হাত পা বেঁধে রেখেছে ইভাকে দেখতে আয়ান বলল রায়ান তোর গার্লফ্রেন্ড ইভা চৌধুরী এসেছে ইভা তুমি আয়নকে বলো আমাকে ছেড়ে দিতে তোর সাথে ইভার শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে তা আমি জানতে পারলাম না হ্যাঁ আমাদের সম্পর্ক হয়েছে তাতে তোর কি ইভাও আমাকে ভালোবাসে ইভার জোরে অট্ট হাসি দিয়ে রায়হানের গেলে ঠাস ঠাস করে থাপুর দিয়ে বলল বাবা তোর সাথে আমার সম্পর্ক হয়েছে তাও আবার শারীরিক সম্পর্ক তোর এসব মিথ্যে কথা আয়ান বিশ্বাস করে আমাকে ছেড়ে দেবে তা ভাবিস না আমাদের ভালোবাসা এতটা সস্তা না আমাকে তুই মারতে চেয়েছিলি কিন্তু দেখ উপরে একজন আছে সে সব দেখতে পায় আয়ান রাতে হোয়াটসঅ্যাপে রায়হানের কুকুরটি ইভাকে সেট করেছিল আবার ইভা বলল এসে তার বার্থডে পার্টিতে সিসিটিভি ছিল ওখানে তোর সাথে আমি কিছু করে থাকলে তা দেখা যেত বাট কিছু দেখা যায়নি কেন তুই কি মিথ্যা বলবি বল দেখি তোর মিথ্যার জোর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে আমি তোমাকে ভালোবেসে করেছি তোর ভালোবাসা আমি বের করছি দাঁড়া পাশে বাঁশ রাখা ছিল সেটা দিয়ে রায়হান কিভা মারতেই থাকে বেশ কিছুক্ষণ মেরে ছেড়ে দেয় রায়হানের হাত পায়ের বাঁধন আয়ন খুলে দিয়ে বলে তোকে যেন কোনো দিন ইভার ধারে কাছেও না দেখি আর ইভা তুমি সব সময় মনে রেখো তোমার ভালোবাসা আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাব না চলো আমরা যাই রেস্টুরেন্টে বসে ইভা ভাবছে রায়নকে মারা কি ঠিক হলো ও এর প্রতিশোধ আবার নেবে তখন কি করবে 
বারবার আয়ান যদি সাথে না থাকে তাহলে কি যে হবে না না আব্বুকে বলবো আয়নের কথা আমাদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার জন্য রফসা নিলয় সানভি আয়ান তুলি রাহি লামি সাইশিতা সবাই খাচ্ছে আর কথা বলে যাচ্ছে কিন্তু ইভার সেদিন কোনো খেয়াল নেই তাই সানভি বলল কিরে তুই খাচ্ছিস না কেন ইভার হাতে আয়ান চিমটি কেটে গেল কি এত ভাবো আমরা বিয়ে করব কি কানি শোনো না কি বলছিস আমরা বিয়ে করব দোস্ত তোর মাথা ঠিক নেই এখন আর কথা বলিস না চুপচাপ খেয়ে নে আমার কথা একদম ঠিক আছে এমনিতেই মাথায় গিলুটেলু নেই আবার যদি হয় মাথা খারাপ তখন কি করবি আয়ান তাই তো ভাবছি অন্য মেয়ে দেখতে হবে রায়ানের মতো মার খাওয়া শখ হয়েছে তাই না আহা আমার বোনটাকে তোমরা কেন খেপাচ্ছ ও এখনো পিচ্চি আছে আহারে পিচ্চি বউ আমার আসো তোমাকে খাইয়ে দিই ডং করা লাগবে না আমার হাত আছে আমি একা খেতে পারি আয়ান তুই সেকে দেখতে পেয়ে বলতো আচ্ছা তোমার ঢং ভালো না লাগলে অন্য কেউ আছে যে আমার ঢং লাইক করে সে কে এই যে এসেছে তুই সেকে দেখি ইভার মেজ আজ খারাপ হয়ে গেল আয়ানের দিকে রাগি লুকে তাকিয়ে আছে হাই আয়ান কেমন আছো ভালো আছি তুমি এই পিচ্চি মেয়ের সাথে কেন বসে আছো আমার সাথে চলো তুমি একটা পিচ্চি ছিলে একবারে কেউ বড় হয় না আর আমি কার সাথে বসবো বা থাকবো তা তুমি ঠিক করার কেউ না এখানে আমরাও আছি দেখতে পাচ্ছ না আগে আমরা সব কিছু আয়নে গেছে আমাকে ইনসাল্ট করছো কিন্তু তুমিও ওদের ইনসাল্ট করছো আপু আমাদের সাথে বসো নো ওয়ে তোমার সাথে আমার যায় না কালকে রায়ানকে পটিয়েছো আজকে আবার আয়নার সাথে মুখ সামলে কথা বলো রায়ানার সাথে ওর কিছু হয়েছে কি না তা রায়ানকে জিজ্ঞেস করে দেখো ওকে নিয়ে কথা বলে তোমার এত গায়ে লাগে কেন কে হয় তোমার এত কিছু তোমার না জানলেও চলবে আচ্ছা আমি চলো আমার সাথে একসাথে বসে খাবো না আমার ফ্রেন্ডরা আগে তুমি না কোনো একদিন তোমাকে আমার করেই ছাড়বো তৃষা মনে মনে বিড়বিড় করে রাগে খচখচ করতে করতে চলে গেল তুমি কেন ওর সাথে কথা বলতে গেলে কি দরকার ছিল ওকে এখানে বসতে বলার আমি বুঝতে পারিনি ভালো কথা বলেও এমন করবে তুমি কখনো কিছু বুঝতে পারবে না বেয়ানি খাওয়ার সাথে সাথে অপমান খাও যত্ত সব আহ দোস্ত এভাবে বকিস না ও না বুঝে বলে ফেলেছে ওকে অপমান করলে আমার ভালো লাগে না তাই কেন বুঝবে না সরি আর হবে না নেক্সট টাইম কেউ অপমানজনক কথা বললে আর জবাব দিয়ে আসবো না সবার সামনে কথা দিচ্ছ তো হুম খাওয়া দাওয়া শেষে রেস্টুরেন্টে বিল আয়ান মিটি ইভাকে বাইকে করে বাসায় পৌঁছে দিল কিছুদিনের মধ্যে তৃষা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে আয়নের সাথে ইভার সম্পর্ক আছে কিন্তু আয়ন কোনোভাবেই তৃষাকে পাত্তা দিচ্ছে না তাই কিছু বলার সুযোগ নেই আজ আয়নের জন্মদিন তাই ইভা সকালে ঘুম থেকে উঠে খিচুড়ি ডিম ভাজা আর মুরগির মাংস রান্না করছে আর আমি রাচারও আয়নের দেওয়া নীল শাড়িটা পরেছে সাথে ম্যাচিং নীল চুড়ি ও হিজাবও পরেছে চোখে গাঢ় কাজল এবং ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক দিয়েছে ও হ্যাঁ আপনাদের তো বলা হয়নি কক্সবাজার থেকে আসার পর থেকে ইভা কোথাও গেলেই হিজাব পরে যায় ইভা লম্বা চুল আয়ন চায় না অন্য কেউ দেখুক ইভা রান্না বান্না পারে না সকালে এত রান্না করতে দেখি ইভার মা অবাক হয়ে দেখছে হয়তো ওর এতার মেয়ের কি হলো এগুলো আবার সুন্দর করে সাজে বুঝেও করছে দেখো তো আম্মু আমার কেমন লাগছে মার্শাল্লা তুই তো এমনিতেই অনেক সুন্দর তোর সাজা দরকার হয় না তুমি আমার আম্মু বলে বেশি প্রশংসা করছো আরে না সত্যি বলছি তবে তুই আজকে কোথায় যাচ্ছিস আর এত রান্না করলে যে আমরা ফ্রেন্ডরা ঠিক করেছি আজকে সবাই কিছু না কিছু রান্না করে নিয়ে যাব তাই আর কি কিন্তু কোথায় যাবি বেশি দূর না ধারে কাছে বিকেলের মধ্যে বাসা আসব আচ্ছা সাবধানে থাকিস আচ্ছা আমি আসি বাসা থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠে ইভা এনকে কল দিল হ্যালো হুম বলো রেডি হয়েছো হুম তুমি কোথায় এখন এই তো বাসা থেকে বের হয়েছি আচ্ছা আর কিছু বলবে না রাখছি সাবধানে এসো আচ্ছা শোনো হ্যাঁ বলো ভালোবাসি আমিও রাখছি আয়ান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে পারফিউম দিচ্ছে আর ভাবছে আজকে আমার জন্মদিন আর ইভা একটা বারও উইশ করলো না আজকের দিনটা ভুলে যেতে পারলো বারবার জিজ্ঞেস করার পরও কিচ্ছু মনে পড়লো না আমাকে নাকি অনেক ভালোবাসে তার নমুনা এই ভাইয়া তোর মন খারাপ আবার একা একা বিড়বির করছিস যে না মন অনেক ভালো আছে ভালো থাকলেই ভালো 
তবে আমার ক্রিপ্টটা রাতে নিয়ে আসিস তুই আমার গিফট নিয়ে আসিস আমার কাছে টাকা নেই টাকা দে তোর জন্য গিফট কিনে আনবো বাবার থেকে টাকা নিয়ে কিনে আনিস আমার লেট হচ্ছে আমি গেলাম বাবা একটু দাঁড়া কি আ কর তোর জন্য পায়েস রান্না করেছি আর রাতের জন্য তোর সব প্রিয় খাবার রান্না করব দাও আহিনের বোন আয়েশা আয়ান পায়েস খেয়ে বাসা থেকে বের হলো ওইদিকে ইভা আগে পৌঁছে গিয়েছে ওদের কথা ছিল জাস্ট এগারোটা বাজে মিট করবে আর আয়নও এগারোটা বাজে হাজির হলো মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ চোখ ফেরানো যাচ্ছে না যুগ যুগ এভাবে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে থাকো তাকিয়ে আমি কি বারণ করেছি নাকি লজ্জা লাগবে না না তুমি তো তা আজকে হঠাৎ শাড়ি পড়েছে যে এবার অন্তত উইস কর ইভা ইচ্ছে হলো তাই এখন চলো কোথায় যেন আমাকে নিয়ে যাবে হুম চলো তবে তোমার হাতে এত বড় প্যাকেটটা কিসের একটা জিনিস আছে পরে দেখাবো আচ্ছা শহর থেকে কিছুটা গ্রামের দিকে ওরা গেল আর চারপাশটা সবুজের মেলা ছোট নদী আশেপাশে কিছু বাড়ি ঘর রয়েছে গ্রাম অঞ্চল বলে লোকজন ওর বেশি দেখা নেই পরিবেশটা খুব শান্ত আছে নদীর ধারে দুজন বসল আয়ান চোখটা বন্ধ করো কেন করতে বলছি করো আচ্ছা ইভা এক হাত দিয়ে আয়নের চোখ ধরে রেখেছে আর এক হাত দিয়ে ব্যাগ থেকে একটা গোলাপ ফুলের তোড়া বের করে আয়নকে বলল হ্যাপি বার্থডে টু ইউ মাই লাভার থ্যাংক ইউ মাই সুইট হার্ট ভেবেছিলে আমি তোমার বার্থডে ভুলে গেছি তাই না হুম আমার অনেক মন খারাপ হয়েছে আমাকে উইশ করনি বলে মেসেঞ্জারে রাত 12টায় তোমাকে উইশ করেছি কালকে থেকে একবারও মেসেঞ্জারে যাইনি জানতাম যাবে না তাই দিয়েছি খুব বাজে হয়েছে ইভা আয়নের হাত ধরে ঘড়িটা পড়িয়ে দিল আর পাঞ্জাবি হাতে দিয়ে বলল নাও এখন এটা পড়ো এখন এখানে কিভাবে পড়ব এখানে কেউ নেই তো পড়ো আচ্ছা ওঠো ওই যে বাড়ি দেখছো ওইখানে আমি কয়েকবার এসেছি তারা আমাকে চেনে তাদের বাসায় গিয়ে পাঞ্জাবিটা পড়ে আসি হুম চলো আয়ন ফ্রেন্ডের সাথে দুবার ঘুরতে এসে বৃষ্টিতে আটকে পড়ে একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সেই বাড়িতে এখন গেল আসসালামু আলাইকুম চাচা কেমন আছেন ওয়ালাইকুম সালাম ভালো আছি বাবা তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ তুমি কখন আসছো এই একটু আগে এসেছি তা বাবা তোমার বাসায় সবাই কেমন আছে আর তোমার সাথে মেয়েটা তোমার বউ জি চাচা ভালো আছে হবু বউ আমার ইবা মতিউর চাচাকে সালাত করলো মাশাল্লাহ দেখতে তোমরা সুখী হও তোয়া করি চাচা বাসায় কেউ নেই হ্যাঁ হ্যাঁ আছে কই গো সুলতানের মা দেখো কে এসেছে সুলতানের মা এসে বলল আরে আয়ানের বাবা যে কেমন আছো আজকে সাথে করে বউ নিয়ে এসেছ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন হবু বউ নিয়ে আসছি আপনাদের দেখাতে হ্যাঁ মাশাল্লাহ দেখতে তুমি কি গো ভিতরে বসতে দেবে না সুলতানের বাবার উদ্দেশ্যে বলেছে হ্যাঁ তাই তো চলো মা ভিতরে গিয়ে বস না না আমরা এখানে ঘুরতে এসেছি তাতেই বাসায় ভিড়তে হবে সে কি মা তুমি এই প্রথম আর খালি মুখে যাবা তা হবে না অন্য একদিন সময় করে আসবো চাচা সুলতান বাসায় নেই ও স্কুলে গেছে আয়ন অনেকগুলো চকলেট সুলতানের মায়ের হাতে দিয়ে বলতো এগুলো সুলতানকে দেবেন আর চাচা আপনার নৌকার বইটাটা দেন হ্যাঁ এই নাও চাচা আমি ড্রেসটা চেঞ্জ করব ভিতরে যেতে পারি হ্যাঁ যাও আয়ন ভিতরে গিয়ে পাঞ্জাবি পরে আসলো এবার নতুন করে আয়নের প্রতি ক্রাশ খেয়েছে নীল পাঞ্জাবি হাতে ঘড়ি চোখে সানগ্লাস এতগুলো কিউরের বক্স যা দেখে যে কেউই ক্রাশ খাবে তাই থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে নৌকায় বসল আয়ন আমার খুব ভয় করছে যদি পানিতে পড়ে যাই পড়বে না আমি আছি তো বইটা বইতে হবে না এমনি বসে থাকি আরে ভয় পেও না ওনারা খুব ভালো মানুষ তাই না হুম একবার দুপুরে খুব বৃষ্টি তখন ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম তখন খেতেও দিয়েছিল হ্যাঁ আমাদের বিয়েতে তাদের ইনভাইট করব আচ্ছা তোমাকে আজকে এতগুলো সুন্দর লাগছে আগে বুঝে এতগুলো সুন্দর লাগেনি লেগেছে তো তাও আজকে একটু অন্যরকম তোমার হিজাবটা খোলো কেন তুমি তো বলেছো বাসার বাইরে হিজাব না পরে যাওয়া যাবে না আমি বলছি খোলো আচ্ছা খুলছি আয়ন মনোমুগ্ধকর ভাবে তাকিয়ে আছে আজকে দুজনের ভালো লাগা প্রকৃতির মাঝে অন্যরকম ভাবে ফুটে উঠছে আকাশে মেঘ জমেছে বাতাস বইতে লম্বা চলে নামেলো হয়ে আয়নকে পাগল করে দিয়েছে ইবার ঘাড়ে চুমুকে দিয়ে শুরু ধরল সে
কন্যারে কন্যারে বাঁকা চুলেতে খোপার বন্ধন রে এই চুলেতে জাদু আছে রে আমার ঘুম আসে না রাতে একলা ঘরে বাহ তোমার গানের গলা তো খুব ভালো আগে কখনো গান গিয়ে শোনাওনি কেন বারে তুমি বুঝি কত গান গিয়ে আমাকে শুনিয়েছো আমি তোমার মতো ভালো পারি না আমিও পারি না কিন্তু আজকে কেমন যেন তোমাকে কাছে পেয়ে রোমান্টিকতায় গিয়ে ফেলেছি এখন থেকে মাঝে মাঝে গান গিয়ে শোনাবে আচ্ছা তোমার ইচ্ছে ছিল নৌকায় চড়ার সেই ইচ্ছা তো পূরণ করেছি এখন বাড়ি ফেরা যাক না আরো কিছুক্ষণ থাকবো বৃষ্টি নামবে তো নামুক আজ দুজনেই বৃষ্টিতে ভিজবো না তোমার ঠান্ডা ধাজ আছে প্লিজ না এখন উঠি চলো এত বড় ব্যাগ নিয়ে এসেছি কি করতে হ্যাঁ তা আমি কি জানি জানতে তো হবে এটার মধ্যে তোমার জন্য খাবার এনেছি শাশুড়ি আম্মা খাবার পাঠিয়েছে আর তুমি এখনো খেতে দাওনি শাশুড়ি আম্মা না আমি রান্না করেছি তুমি আবার রান্না বিশ্বাস হচ্ছে না তাহলে খেয়ে দেখো তোমার ফেভারিট খিচুড়ির ডিম আমের আচার আর মুরগির মাংস শুনেতে জিবে পানি এসে গেল তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাও আ নাও খাও উম অনেক মজা হয়েছে সত্যি ধন্যবাদ দুজন দুজনকে খাইয়ে দিল খাওয়া শেষে আয়ান বইঠা পেয়ে কবিতা বলতে শুরু করল তুমি না ডাকলে আসব না কাছে না এসে ভালোবাসব না দূরত্ব কি ভালোবাসা বাড়ায় নাকি চলে যাওয়ার বাহানা বাড়ায় দূরের আকাশ নীল থেকে লাল গল্পটা পুরনো ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলেও আমি বাসি এটা কি ছেলে খেলা আমার এই স্বপ্ন নিয়ে চাইলে ভেঙে দেবে গুড়ে দেবে ইচ্ছে হলে আমি গোপনে ভালোবেসেছি বাড়ি ফেরা পিছিয়েছি তোমায় নিয়ে যাব একবার এসে দেখো বুকে মাথা রেখো বলে দেবো চুলে রেখে হাত দূরের আকাশ নীল থেকে লাল গল্পটা পুরনো ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলেও আমি বাসি এবার চিৎকার করে বলছে আজকের দিনে কথা দাও সারা জীবন আমাকে তোমার ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখবে হুম কথা দিলাম সত্যি আজকে তুমি দারুণ সারপ্রাইজ দিলে আমি খুব খুব খুশি তোমাকে খুশি করতে পেরেছি তাতে আমি ধন্য পাগলি দেখেছ পিক তুলতে তো ভুলেই গেছে তাই তো চলো পিক তুলি অনেক পিক তুলে নৌকা থেকে নেমে মতুর চাচাকে বইটা ফেরত দিতে যাবে তখন সুলতানের সাথে দেখা ভাইয়া কেমন আছেন ভালো তুই কেমন আছিস ভালো সঙ্গে কি ভাবি হুম বইটা নে আর বাসায় চকলেট রেখে আসছি ইভা এবং আয়ান হাঁটছে সামনে একটি ইঠে ইভার পায়ে লেগে হোঁচট খেল বাকি আয়ান হাত ধরা ছিল তাই পড়ে যায়নি চোখ কোথায় থাকে দেখে চলতে পারো না চোখ তোমার দিকে থাকে এখন আমার দিকে না তাকিয়ে নিজের শাড়ির দিকে তাকাও হয় রে এটাও হওয়ার ছিল এখন কি করব ইয়োর লাভার অল টাইম প্রোটেক্টিভ বলে আয়ান ইভাকে কোলে তুলে নিল ইভা আয়নকে জাপটে চোখ বন্ধ করে ধরল ইভার এরকম অবস্থা দেখে আয়ান বলল ফেলিয়ে দিলাম না তাহলে চোখ খোলো আমার লজ্জা লাগে আমি খুলতে বলছি আচ্ছা খুলছি আয়ান ইভার কপালে চুমুকে দিয়ে গাড়িতে বসিয়ে দিল এখন শাড়ি ঠিক করে নাও হুম তুমি বাইরে থাকো আমি যতক্ষণ না বলবো ততক্ষণ আসবে না একটু থাকি পাঁচই যাও এখান থেকে ওকে যাচ্ছি ইভা শাড়ি ঠিক করে আয়নকে ঢাক দিল আয়ন গাড়ি স্টার্ট দিতেই ঝুম বৃষ্টি শুরু হলো সাথে গান চলছে যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো রাতে আয়নের ফ্রেন্ড রয়ে এসেছিল খেয়ে চলে গেছে আয়মান চৌধুরীর বার্থডে পার্টি করা খুব একটা পছন্দ করে না তাই প্রতিবার পছন্দের খাবার রান্না করে আর ফ্রেন্ডের ইনভাইট করে ঘরোয়াভাবে আয়োজন করে আয়ান আয়েশার বার্থডে পালন করা হয় আয়ান নিজের রুমে শুয়ে গেম খেলছে তখন সামিয়া বেগম এসে বলল তোর বাবা তো কি ডেকেছে আম্মু আমি এখন ঘুমাবো সকালে দেখা করে নেব বাধ্য ছেলের মতো গিয়ে বাবার কথা শুনে আয় নয় তো রাগারাগি করবে আম্মু যা আয়ান আয়মান চৌধুরী রুমে প্রবেশ করে বলল আব্বু তুমি ডেকেছিলে হুম আজ তোমার জন্মদিন কি গিফট চাও 
আপাতত তো আমার কিচ্ছু লাগবে না প্রতিবারই তো কিছু না কিছু দিয়ে থাকি তোমার পছন্দ মতো তাই এবার আমার পছন্দ মতো জিনিস তোমাকে দেব তোমার পছন্দ মতো জিনিস কি আমার বিজনেসের অর্ধেক ভাগ তোমাকে দিলাম না আব্বু আমি এখনই তোমার বিজনেস জয়নিং দিতে পারবো না তুমি খুব ভালো করে জানো আমার ডিসিশন নরচর হয় না আমারও তো একটা ইচ্ছা থাকতে পারে কি করব না করব তা বলো শুনি তোমার কি ইচ্ছা আছে আর দুটো বছর পরে বিজনেস জয়েন করব এখন করতে সমস্যা কি আমার পড়াশোনা আছে আচ্ছা তুমি যেহেতু চাইছো তাই দুই বছর সময় দিচ্ছি তারপর আর সময় পাবে না হুম আয়নের কোনো ইচ্ছেই নেই তার বাবার বিজনেস জয়েনিং করার কিন্তু কি করবে একমাত্র ছেলে বাবার বিজনেস জয়েন না করে উপায় নেই নিজে সারা জীবন টাকার পিছনে দৌড়ে জীবন শেষ করেছে এখন আমার জীবনটাও শেষ করবে বলতে পারতে তো এখন বিয়ে করে নাও পরে বিজনেস জয়েন কর শান্তি মতো বউকে নিয়ে ঘুরবো তা না সারাদিন অফিসে সময় কাটাও মনে মনে বলে নিজের রুমে গিয়ে ঘুমালো কিছুদিন ভালোভাবে কাটে ইভায়নের ফ্রেমে দুষ্টু মিষ্টি রাগ অভিমান ভালোবাসা সবই আছে সকালে ঘুম ঘুম চোখে আয়ন ফোন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখে রাফসান কল দিয়েছে এত সকালে তুই কল দিলি যে তুই ইভাকে এভাবে ঠকাতে পারলে আমি কেন ইভাকে ঠকাতে যাব কালকেও তো আমরা একসাথে ঘুরতে গেছিলাম তাহলে তিসা যে বলল তোর সাথে ওর সম্পর্ক আছে আরে কি বলছিস এসব পাগলের মতো যা বলছি ঠিকই বলছি তুই তাড়াতাড়ি কলেজে আয় হুম আয়ন তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে কলেজে পৌঁছে ইভাকে কল দিল কিন্তু বারবার রিং হচ্ছে রিসিভ করছে না আয়ন চিন্তিত হয়ে পড়ল এদিকে তৃষাকে কলেজে খুঁজতে হবে কি করবে ভাবতে পারছে না তখন রাফসান এসে বলল তোকে তৃষা ডেকেছে আমার সাথে চল কোথায় কলেজের পিছনে রাস্তার ওখানে আচ্ছা চল তৃষা আর দুজন ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে আয়ান তৃষার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তৃষার হাত চালতো ভাবে আয়নকে গালে ছুঁয়ে বলল বেবি তুমি এত হট কেন কি জাদু আছে তোমার মধ্যে আয়ান তৃষার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল খবরদার আমাকে পর্শ করার সাহস দেখাবে না হাত ভেঙে দেব তাই বুঝি এখন শুধু গলাটা ছুঁয়ে দিলাম আর পরে আমার সাথে পাশর করতে হবে ফালতু কথা না বলে আসল কথা বলো কেন ডেকেছো আমাকে সব বলবো আমার সাথে চলো কোথায় যাব আমার সাথে গেলে দেখতে পাবে কিন্তু তোমার সাথে কেউ যেতে পারবে না আচ্ছা রাফসান তুই সানবিকে খবর দিয়ে দিস আয়ান ত্রিশার দুজন ছেলে গাড়িতে উঠল আয়ান চুপ করে বসে আছে ঘন্টা খানিকের মধ্যে গাড়ি থামলো এত দূরে আমাকে কেন নিয়ে এসেছ আজকে আমাদের বিয়ে হবে তাই তোমার সাথে আমার বিয়ে মরে গেলেও তা হবে না কে মরে আর কে বাঁচে ভিতরে গিয়ে দেখতে পাবে হুম চলো ভিতরে গিয়ে আয়ান হতবাক হয়ে গেছে ইভাকে চেয়ারে বসিয়ে হাত পা মুখ বেঁধে রেখেছে নিজের ভালোবাসার মানুষকে এইভাবে দেখলে কেউই ঠিক থাকতে পারবে না কিন্তু আয়নকে যে এখন শক্ত থাকতে হবে আয়ান এই দেখো তোমার ভালোবাসার মানুষ কে আমার ভালোবাসার মানুষ হিহি কে আবার ইভা তোমাকে কে বলল ও আমার ভালোবাসার মানুষ তুমি আমাকে কয়েক বছর যাবত ইগনোর করেছো আর এই মেয়েটাকে কয়েক দিনের মধ্যে এত ভালোবাসো কি আছে ওর মধ্যে তোমার কাছে কি প্রুফ আছে যে আমি ওকে ভালোবাসি সেদিন রেস্টুরেন্টে বসে ওকে নিয়ে কথা বলেছিলে তখন আমার গায়ে লেগেছে ওর জন্য রায়হানকে মেরেছ আবার ওর জন্য দুটো ছেলেকে মেরেছ এগুলো কি যথেষ্ট প্রুফ না কাউকে ভালোবাসার জন্য না এগুলো শুধু ভালোবাসার মানুষের জন্য করে এমন কোনো কথা নেই তাহলে তুমি বলছো ওর সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই হুম আর আমি তো তোমাকে পছন্দ করতাম শুধু ওয়েট করেছি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার জন্য তুমি সত্যি আমাকে পছন্দ করতে হ্যাঁ তুমি জানো তো আমি সব প্রেম টেম লাইক করি না একসাথে বিয়ে করে বউর সাথে প্রেম করব বলে তোমাকে ইগনোর করেছি তাহলে তো আমাকে বিয়ে করতে কোনো প্রবলেমই নেই না বিয়ে করতে রাজি আছি তবে একটা শর্ত আছে কি শর্ত ছয় মাসের চুক্তিতে বিয়ে করব আমার যদি মনে হয় তুমি আমার জন্য পারফেক্ট তারপর ধুমধাম করে বিয়ে করব কারণ কাউকে ভালো লাগা মানে তো ভালোবাসা না ছয়টা মাস দুজন দুজনকে চিনব জানব বুঝব ভালোবাসব না এটা হতে পারে না না হলে নেই আমি এখন আসি 
ইভাকে এখানে রেখে চলে যাবে হুম ওকে আমি ভালোবাসি না তাহলে কেন ওর জন্য আমার জীবন নষ্ট করব ওর কিছু হলে তোমার কিচ্ছু যায় আসে না না আচ্ছা আমি তোমার শর্তে রাজি তাহলে ওর হাত পা মুখের বাদন খুলে দাও না না শুধু মুখে বাঁধন খুলে দিচ্ছি বিয়ে হওয়ার পর ওকে আমি নিজ দায়িত্বে বাসায় পৌঁছে দেব আচ্ছা তাই করো আমি সানবিকে কল করে বলে দিচ্ছি এগ্রিমেন্ট পেপার নিয়ে আসতে হুম এই ওর মুখের বাদন খুলে রে ইভায়ানের কথা না শুনে কেদে আশার মাসের বন্ধু বানিয়ে ফেলেছে সত্যি আয়ান বিয়ে করবে আমাকে কেন মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়েছে ও আগে থেকে ত্রিশাকে পছন্দ করে তা কেন বলেনি কথাগুলো ভাবছে আর কাঁদছে ইভার মাথায় আন হাত রেখে বলছে এই পুচকে মেয়ে তুই আমার নামে সবাইকে মিথ্যে বলেছিস যে আমি তোকে ভালোবাসি তাই না তুই সানভীর বোন বলে মাঝে মাঝে তুই সানভীর সাথে থেকেছিস তাই কথা বলেছি আর তুই ভেবে নিলি আমি তোকে ভালোবাসি আয়ান সানভীও চলে এসেছে সানভী আয়ানের কথা শুনে অবাক হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত কিনা ত্রিশাকে বিয়ে করবে দোস্ত তোকে আমার রক্তের ভাই মনে করি সে ছোটবেলা থেকে তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তুই আমার কথা শোন ওকে বিয়ে করিস না হ্যালো বন্ধুরা ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাও আর আমি এই ভিডিওটার লাইক আমি রাখছি তিন হাজার কারণ হচ্ছে এই ভিডিওটা বানাতে আমার অনেক অনেক কষ্ট হয়েছে বাট এত বড় ভিডিও শুধুমাত্র তোমাদের জন্য বানিয়েছি কারণ তোমরা বড় ভিডিও রিকোয়েস্ট করো সব সময় তো সেই জন্যই বানানো তো তিন হাজার লাইক প্লিজ প্লিজ করে দিও অবশ্যই তোমরা করে দেবে আমি জানি কারণ আগের ভিডিও মানে আগের এপিসোডে দু হাজার লাইক করে দিতে বলেছিলাম তোমরা করে দিয়েছিলে তো যারা যারা করেছিল তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো প্লিজ এই ভিডিওতেও তিন হাজার লাইক করে দিও আর ভিডিওটা সকলকে শেয়ার করে দিও যাতে আমার মনটা খুশি হয় কারণ অনেক কষ্ট করে বানিয়েছি তো টাটা বাই বাই তো তিন হাজার লাইক কমপ্লিট হলেই নেক্সট ভিডিও আপলোড হবে তো তাড়াতাড়ি করে দিও তো টাটা বাই বাই লাভ ইউ অল